हेलो फ्रेंड्स एंड वे आर गोइंग टू नो अबाउट द चैप्टर नंबर थर्टीन दैट इज फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे द मेन थिंग इन दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फॉर द नीट टू थाउजेंड सेवेंटीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज दैट विल कम इन इन द एग्जाम सो इट्स जो चैप्टर पूरा है चैप्टर नंबर थर्टीन हम लोग पांच टॉपिक्स में कवर करेंगे जो कि मेन है फर्स्ट वीडियो जो है ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा तो इसमें मेन जो है कि फर्स्ट जैसे कि वीडियो में देखा दैट इज़ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस ये जो नोट्स हैं ये पूरे एन के एक उसमें से लिए गए हैं सो so, इसको थॉरली करना दैट इज़ दे केन हेल्प यू आउट सो वॉट इज़ फोटो दैट इज़ इट इज़ एन अ प्रोसेस दैट इज इंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस वॉट इज एनाबॉलिक एज यू ऑल विल नो बिल्डिंग अप रिएक्शन मैकेनिज्म सो एनाबॉलिक में जो मैकेनिज्म होते हैं मतलब एड होते रहते हैं तो एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इन दी क्लोरोफिल अगर पूछा जाए कि वॉट इज फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस है क्या तो फोटो सिंथेसिस बेसिकली एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है मैन्युफैक्चर ऑफ जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्लोरोफिल में बनते हैं उनका मैन्युफैक्चर होता है द नेक्स्ट इज वाई फोटो सिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट थिंग जो बोली जाती है कि जो फोटो सिंथेसिस है इम्पॉर्टेंट क्यों है फोटो सिंथेसिस बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइमरी सोर्स हो है फूड ऑफ ऑल फूड अगर फोटो सिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि एनिमल्स और जो मैमल्स हैं उनको फूड कहाँ से मिलेगा तो ग्रीन प्लांट्स के लिए जो मेन थिंग है वो क्या है फोटो सिंथेसिस जिसकी वजह से वो अपना और हमारा जो खाना जो बनता है वो हम उससे मिलता है द नेक्स्ट इज ओनली नॉन मैथड बाई विच ऑक्सीजन इज आर टू द एटमोसफेयर फोटो सिंथेसिस इज द ओनली मेथड जिससे कि ऑक्सीजन जो है हमें मिल जो एटमोसफेयर में होती है वो फोटो सिंथेसिस से ही होती है इसका एक रिएक्शन है जो एन में दिया गया है पेज नंबर टू ज़ीरो एट में एन सी आर टी पेज नंबर टू ज़ीरो एट में आई रिपीट पेज नंबर टू ज़ीरो एट एन एन सी आर टी यू येल्लो लाइन में जो ये दिए हुए रिएक्शन दैट इज दिख रहे हैं द लास्ट वन दैट इज सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द लाइट इज सनलाइट एनर्जी तो उसके बाद ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और वाटर और साथ में ऑक्सीजन मिलती है हमें तो ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो सिंथेसिस हमें मिलती है तो दैट इज वाई फोटो सिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट थिंग इज साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस बेसिकली जो प्रोसेस है होता कहाँ पे है साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस क्या है तो फर्स्ट है द ग्रीन प्लास्टिड्स दैट इज क्लोरोप्लास्ट आर दी साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस आई थिंक यू ऑल विल नो अबाउट द प्लास्टिड्स द टर्म प्लास्टिड ओके मैं एक बार फिर से दोबारा समझा देती हूँ दैट इज़ प्लास्टर टॉपिक जो है चैप्टर नंबर एट में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो प्लास्टर आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूक्लोनाइड्स जो प्लास्टर्स हैं वो हर तरह के प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं एंड इन यूक्लोनाइड्स ऑल्सो यूक्लोनाइड समझ में आया दैट इज़ किंगडम प्रोटेस्टा में पाँच तरह की थी स्लाइम मोड उसमें से एक यूक्लोनाइड्स भी है यूक्लोनाइड्स आर बेसिकली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं इनकी खासियत खासियत जो मेन थिंग है यूक्लोनाइड्स की वो ये है कि जो यूक्लोनाइड्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल एक्ट एज अ फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बट जब सनलाइट नहीं होगी तो दे विल एक्ट एज हीट्रोट्रॉप्स दैट इज प्रेडेटिंग ऑन देर स्मॉलर एनिमल्स तो ये यूक्लोनाइड्स की स्पेसिफिकिटी है इसके साथ ये भी हो गया एंड सेकेंड इज प्लास्टिड कैन बी सीन ईजीली अंडर दी माइक्रोस्कोप बिकॉज ये इतने लार्ज होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं थर्ड है प्लास्टिड कंटेन सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स ड्यू टू विच दिस गिव स्पेसिफिक कलर्स टू दी प्लांट्स प्लास्टिड के पास कुछ अपने एक स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स को कुछ अलग स्पेसिफिक कलर्स मिलते हैं तीन तरह के हैं देख इसमें देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोब्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड केरोटिनाइड पिगमेंट्स विच इज एसेंशियल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट मेन है जिसकी वजह से हमें ग्रीन कलर मिलता है ओके क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट जो है इट कंटेन्स फैट सोल्यूबल कैरोटेनाइड पिगमेंट्स फैट सोल्यूबल केरोटेनाइड पिगमेंट जब भी अगर अगर हमें एम में आया कि क्रोमोप्लास्ट uh, में कौन से मतलब पिगमेंट्स मतलब 
कैसे पेगमेंट्स होते हैं फैट सोल्यूबल फैट इन सोल्यूबल ये भी ऐसे आ सकता है तो फैट सोल्यूबल ध्यान में रखना है दैट इज कितने तरह के होते हैं एक तो होता है कैरोटीन जेंटोफिल एट्सेट्रा ओके दिस पार्ट गिव्स दी अब नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें दो तरह के कलर्स देते हैं तीन तरह के कलर्स देते हैं येलो ऑरेंज एंड रेड ठीक है अब है ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट जो बेसिकली है कलरलेस प्लास्टर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज डिफरेंट मतलब अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं अलग अलग साइज के प्लास्टर्स हो सकते हैं विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स की बात ना क्रोमोप्लास्ट में की गई है ना क्लोरोप्लास्ट में गई है सिर्फ की गई है ल्यूकोप्लास्ट में तो ल्यूकोप्लास्ट ही ऐसा है जिसमें स्टोर्ड न्यूट्रियट्स होते हैं दैट मीन्स ही तीन तरह के हैं इसमें भी अमाइलो प्लास्ट एलेप्लास्ट एंड अल्यूरोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ठीक है जो अमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं जैसे कि पोटैटो हो गया एलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स एंड फैट स्टोर्स करते हैं जैसे कि एक तरह से ऑलिव ऑयल ऑलिव जानते हैं वो उसका एग्जाम्पल है अल्यूरोप्लास्ट दैट इज स्टोर्ड प्रोटीन्स जो अल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन स्टोर करता है ओके okay. एंड मेजोर द फोर्थ पॉइंट इज मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन दी मीसोफिल ऑफ द लीव द मेन थिंग इज दैट हैव टू बी रिमेंबर दैट जो मीसोफिल है उसी में मतलब जितने भी ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट हैं वो मीसोफिल सेल्स होते हैं लीव में उनमें ही पाए जाते हैं एंड क्लाइमोडोमोनास अब जो नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं दैट इज क्लाइमोडोमोनास कंटेन वन परसल इन मीसोफिल इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं वो है कि एक मीसोफिल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द क्लाइमोडोमोनस नंबर रिपीट दैट इज एक एक मीसोफिल में क्लाइमोडोमोनस की स्पीशीज में एक क्लोरोप्लास्ट हर मीसोफिल में होता है और ग्रीन एल्गा में एक मीसोफिल में 20 से 40 परसल हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के ओके द नेक्स्ट थिंग इज क्लोरोप्लास्ट जो जिस क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और जिसमें से जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है और आउटर मेम्ब्रेन दैट कैन बी इजीली परमिएबल बट नॉट दैट मच द सेवन पॉइंट इज ऑल अबाउट द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू स्ट्रामा दैट मींस कि ये चीज़ है कि जो इनर मेम्ब्रेन में यू कैन रेफर द डायग्राम दैट इज विच इज़ फिगर एट पॉइंट एट एंड चैप्टर एट दैट इज पेज नंबर वन इन एन सी कि जो स्पेस उसमें दिखाया गया है एक मिनट I'll show you. Page number वन थर्टी सिक्स ना दिस वन इसमें जो है साथ में ये जो नोट्स है इसको भी रेफर कर लेते हैं दैट यू कैन ईजिली नो अबाउट इट देखो सॉरी इसमें है कि जो स्ट्रामा द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन स्ट्रामा ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है ये वाली अंदर वाली इसके बाद जो यहाँ पे स्ट्रामा दिखाया गया है ये जो इनर मेम्ब्रेन का जो ये पार्ट है जो लिमिटेड नंबर यहाँ पे दिखाया गया लिमिटेड स्पेस जो है ये स्ट्रामा है और द नेक्स्ट थिंग इन स्ट्रामा देर आर फ्लैट एंड स्ट्रक्चर्स दैट इज थाइल कॉइड्स अब ये जो ये आपको ये दिखाए गए हैं ये जो टैग सिर्फ इसमें से एक जो ये ऊपर वाला है इसको थाइलोकॉइड कहते हैं और जब ये टैग पूरा बन जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्राना क्या कहते हैं ग्राना दैट इज जब एक अकेला होगा तो थाइलोकॉइड्स होगा और अगर पूरे इस तरह से कॉइन्स की तरह अगर जमा हो जाएंगे पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन तो उसको हम कहेंगे थाइलो वो सॉरी ग्राना और इसमें जो फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स ये जो दिखेंगे जो ये वाली इसको कहते हैं स्ट्रामा लेमिले स्ट्रामा लेमिले और द स्ट्रामा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर दी सिंथे ओके अब ये चीज़ इसमें नोट्स जब दिखाऊंगी तो उसमें ये है कि जो स्ट्रामा है वो ध्यान में रखना कि ये है कि स्ट्रामा जो है क्लोरोप्लास्ट का वो एंजाइम कंटेन करता है जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हमें मिलते हैं इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसाइम्स भी शामिल हैं और क्लोरोफिल पेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड्स जो थाइलोकॉइड्स हैं हमारे थाइलोकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल पेगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल पेगमेंट्स क्या हमारे जैसे जेंथोफिल भी हो सकता है कुछ क्लोरोफिल पेगमेंट दैट इज़ फॉर दी ग्रीन कलर ओनली जो जिसकी वजह से हमें जैसे क्लोरोफिल ए बी एंड सी जो भी जिसकी वजह से हम लोगों को ग्रीन कलर हमारे प्लांट्स को मिलता है द नेक्स्ट थिंग 
मूव टू द मेन दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लास्टिक प्लास्टिक समझ में आ गया दैट इज क्लोरोप्लास्ट आर दी साइट ऑफ ऑफ फोटोसिंथेसिस जब पूछा जाएगा कि साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की वी कैन इजिली गिव द आंसर दैट क्लोरोप्लास्ट आर दी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट ओके लीव्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोप्लास्ट मोस्टली अगर इन दी मीजोफिल सेल्स जो लीव्स में सबसे चार नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और द क्लोरोप्लास्ट मोस्टली अगर इन दी मीजोफिल सेल्स मीजोफिल सेल्स का समझ में आ गया एक तरह के सेल्स हैं जो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है ठीक है द क्लोरोप्लास्ट अलाइन दम सेल्स अलॉन्ग दी वॉल्स ऑफ दी मीजोफिल सेल्स सो दैट दे कैन गेट ऑप्टिमम लाइट इसमें एक चीज़ है एक क्वेश्चन जब एन सी आर टी आप पेज नंबर पेज टू जीरो नाइन पर रेफर करेंगे जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो सेकंड जो दिया गया है कि कहाँ पे जो फोटो सिंथेसिस अकर होता है तो उसमें एक लिखा हुआ है क्वेश्चन टाइप में बनाया हुआ है कि पैरल में होता है कि परपेंडिकुलर में होता है जब क्लोरोप्लास मीजोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं अगर लाइट अगर ज़्यादा हो या फिर लाइट बहुत कम हो तो इसका आंसर है अगर जो लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो वो पैलली अरेंज हो जाते हैं मीजोफिल सेल्स से और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी तो वो पपेंडिकुलरली अरेंज हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन दी क्लोरोप्लास्ट क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर एक चीज़ को काम सौंपा गया है एज अ स्टूडेंट अगर हम लोग क्लास में होते हैं हर एक मॉनिटर को एक अलग अलग काम दिया जाता है है ना तो इसी तरह से इसमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर हर किसी को एक अलग अलग काम दिया हुआ जैसे मेम्ब्रेन सिस्टम दैट इज ग्राना मेम्ब्रेन सिस्टम ग्राना रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन जो ग्राना है वो लाइट रिएक्शन के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है ये क्या करता है ग्राना लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है दैट इज ट्रैप करता है और सिंथेसाइज करता है ए टी पी एंड एन ए डी पी एच को ओके और दूसरा है स्ट्रामा एज दे डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एज दे डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्योंकि ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रामा है क्योंकि ये डिपेंड करते हैं लाइट रिएक्शंस के ऊपर तो इनको डार्क रिएक्शंस कहा जाता है लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं लाइट पर और जो डार्क रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं इन स्ट्रामा स्ट्रामा के अंदर जो एंजामेटिक रिएक्शन होते हैं वो इसलिए अगर होते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर सकें बाई यूजिंग ए टी पी एन पूरा होल कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर एट प्लास्टिक का ही है बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें कर दिया बस एक जो चीज़ आई है वो है पैलर पेंडिकुलर लो हाई लाइट इंटेंसिटी वाली ये इम्पॉर्टेंट है और फिगर थर्टीन पॉइंट टू पेज टू जीरो नाइन एन सी आर टी है वो इम्पॉर्टेंट है वो देख सकते हो आप एंड इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो इस मतलब जब ये पूरे फाइव टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो उसका एक टेक्स्ट एक टेस्ट होगा वन फिफ्टी क्वेश्चन का जो पीछे पहले आ आ चुके हैं पुराने उसमें एग्जाम्स में और जो आगे आ सकते हैं ठीक है तो उसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे किस तरह से नहीं आएंगे सो so, फिर आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ